اليوم الفيديو راح يكون كثير حلو راح يكون عن الدهون الموجوده بقلب البطن والخواصر وعلى الصدر هيدي المشكله بيعاني منها اكثر شيء الرجال وهي نسبه هي مشكله نسبه دهون بقلب الجسم يعني الجسم ما بيعرف انه في دهون بقلب البطن او في دهون بقلب الصدر او في دهون على الخواصر حتى نقدر نشيلهم نحن المفروض ننزل وزننا وننزل الدهون بكل جسمنا ونشغل هدول العضلات الزياده حتى نقدر نكبرهم حتى يصيروا مبينين راح اقسم اليوم الطريقه على ثلاث مراحل المرحلة الأولى بتكون هي للمبتدئين اللي ما كان أول شيء ما كان يعمل رياضة وهلا حب يبلش، وثاني مرحلة اللي صار له فترة عم يجرب ينزل وزنه ونزل شوي وزنه بلش يتعود على الدايت بس بده يبلش يعمل اكتيفيشن للمسل التارجت مسل اللي هن المعدة والصدر والأوبليكس يعني الخصر فينا نقول وآخر مرحلة للناس اللي عن جد نزل وزنه وهلا صار وقت فينا نقول تبرز هيدي العضلات ويصيروا كثير واضحين. هلا بدي بلش بالمرحلة الأولى. بهالمرحلة مثل ما قلنا الناس اللي لسه ما كانوا ما ما بلشوا يعملوا رياضة. ما راح نفوت كثير بتفاصيل الدايت بس ولكن لازم أول شيء نشيل مثلا افترضنا المشروبات الغازية اللي فيها سكر، نشيل الشوكولا، نشيل البطاطا، نشيل هيدي ونشيل الدهون المشبعة، لأنه هيدي كثير رح تساعدنا إنه نحن نبلش نخفف وزننا. ما ضروري بهالفترة نحن كثير نهتم بالتفاصيل لأنه بهمني لما الإنسان رح يبلش ينتبه على الأكل تبعه حيبلش يتحسن شوي شوي على الخفيف وهيدي حتكون موتيفيشن له يعني تشجيع له بس الانسان يوقف لفترضنا على المرايه رح يبلش يتغير شكله ورح هو شو حيعمل رح يكفي اول عضله رح احكي عنها هي هلا عضله المعده بهيدي بهيدي الفتره ما ضروري يعمل لها تمرين ثابت لانه نسبه الدهون اللي بجسمه اكيد حتكون فوق لفترضنا نحكي نحن اكثر شيء لفوق لفوق ال 20% رح تكون عائق له ما يقدر هو يقدر يعمل تمرين المعده مضبوط آه لازم هو يبلش بهالفتره لازم يبلش انه هو يقدر يشد معدته آه حتى يبلش يتع... يتعلم كيف يحس بالكونتراكشن ولازم آه آه ينام على ظهره ويبلش يحس كانه في برد على بطنه وعم يكبس لورا ويشد لتحت ويشد آه بس يعلي شوي راسه بس يبلش يحس بهيدي الكونتراكشن بهيدي الفتره لازم بس يبلش هيك ما في داعي هو انه هو يعمل آه حركات المعده الكاملين آه هلا احكي عن عضله الصدر عضلة الصدر عضلة الصدر كمان المشكلة بأول فترة بتكون انه الجسم عمل طوب هيك شوي لقدام وهون طبعا في كمية دهون كبيرة فنحن لازم نرد الجسم لورا ونشتغل على عضلات الظهر مع انه نبلش نعمل ستريتشنج للصدر لازم ستريتشنج يكون نحن نمد الايد لورا قد ما بنقدر ونبلش نكبس على حيط او عشية عنا بالبيت حتى نقدر نبلش نحن نتعلم كيف نقدر نحن نمط او بوش اب بس ما فضلنا نطلع نعمل بوش اب كاملة بس مثلا نفترض ننزل حتى نقدر نعملها ستريتشنج ونبلش نحس بالعضلة بالنسبة لعضلات الظهر نحن لازم نعمل شيء اسمه حركة لفترضنا اسمها فيس بول، أنا نحن بنمسك الوزن نمسك الحبل ونحط وزن ونبلش نحن شو نشد لورا حتى نعمل بلش نعمل اكتيفيشن للعضلات الأكتاف من ورا حتى يبلشوا يشتغلوا ويظبطوا لنا الوقفة، فنحن هيك بصير نخترع مثل المنظر أنه الصدر كبير ومشدود وبصير يعني بتحسن المنظر وخاصة من برا هيك بس نحن نكون بلشنا كبداية بس عم نظبط الوقفة. وهلا بدي احكي عن ثالث منطقة بالجسم اللي هي الاوبليك او الخواصر. بهيدي المرحلة اكيد ما راح يبينوا لانه احنا هسا ما تقدمنا كثير بالدايت وما صرنا ما صرنا عن جد مظبطين اكلنا وما نزل البادي فات تبعنا. بس بدنا نبلش نحن نمرن عضلة اللات. عضلة اللات يعني الفراشات بالعربي. لازم نبلش نحن نعمل فول كونتراكشن عليها وفول رينج اوف موشن حتى نقدر نحس فيها ونقدر نحن نقدر نصيبها من تحت. هيدي العضلة إذا بلشنا فيها نحن حتعمل سيبريشن بين الظهر وبين المعدة وبين الأوبليك فهون بيطلع عنا المنظر حلو، فبالبداية نحن بس لازم نبلش نشغلها نعمل اكتيفيشن ونتعلم عليها حتى بعدين لما نحن نظبط الدايت تبعنا يبلش يبينه. وهلا صرنا بالمرحلة الثانية. مثل ما قلنا بأول مرحلة ظبطنا شوي الأكل صار هلا أسهل علينا يعني نحن ننتبه على شيء اسمه ماكرو نوترينس. ماكرو نوترينس هن الفات والكاربز والبروتين. لازم كل إنسان يحسب قديش لازم يفوت على جسمه من كالوريز كل يوم. حتى نكون نحن عم نشتغل بطريقه علميه وصحيحه. بهالمرحله حينزل البادي فات تبعنا تحت ال 20% ولكن هسه نحن عندنا دهون. ولكن صار نحن عندنا امبروفمنت على الدم المرئي صار شكلنا احلى صرنا نحن بنقدر نتقبل نعمل دايت احسن. فلهيك كمان بهالمرحله هسه ما راح يكون تمرين جدي كثير بس ولكن نحن لازم نبلش نتعرف اكثر على العضلات، يعني كعضله الصدر نحن المفروض نبلش نحن نعملها ستريتشنج او نستعمل نبلش حركات البوش لفترضنا عم نعمل نحن بوش اب ما فرض ان نحن ننزل على الاخر ونطلع على الاخر بس نحن بنعمل من فوق وبنكبس على الارض مشان نشغل شوي عضلات الصدر عن طريق بس البوش اذا نحن ما حتى نقدر نعمله كامله ونفس الشيء بموضوع الدبس كمان ما في داعي نحن ننزل على الاخر 
من فوق بنقدر نكبس شوي صغير على اللي صدرنا بنكبس شوي صغير على اللي صدرنا بالنسبه للمعده للاوبليك نفس الموضوع كمان هسه في كثير دهون نحن ما فينا نعمل فول كونتراكشن ما فينا نقدر نحس العضله مضبوط لهيك نحن مع الدايت لازم نحن كمان نبلش نعمل روتيشن حركات البرم حركات البرم كثير بتساعد على 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 حرق الخواصر وكمان على بتخلينا نحس كمان شوي بالمعده اكثر فينا نحن نعمل على العكس او على المكنه واذا عندنا بند كمان بنعلقه بشيء بنقدر نحن نقدر نحن نبلش نحن نبرم ومهم كمان نحس بالاوبليك او حتى بدمبلز على اليمين وعلى الشمال نحن ننزل على اليمين وننزل على الشمال كمان هيك بنقدر نشغل الاوبليكس وكمان بنقدر نشغل كمان المعده بس مثل ما قلنا ما في داعي نحن نعمل لهم مثل تمرين اساسي لانه هيدا بده يصير بالمرحله التالية وكمان رح يصير يبلش هون يضب الخصر ويضب المعده ومثل ما نحن كنا عم نشغل اكتيف عم نعمل عم نشغل اللاتس عم نشغل الفراشات كمان رح يبلش الخصر يصغر بس اذا ما حد بلش تبين الفي لانه اذا ما شلنا نحن البادي فات بس يعني الجسم حيصغر حيصير الشكل احسن حتى نقدر نحن ننتقل للمرحله الثالثه، هلا صرنا نحن بالفيز 3 او بالمرحله الثالثه، هلا الموضوع صار كثير اضاء، البادي فات تبعنا نزل تحت يبقى تحت 12% او 10%، هون الموضوع بيصير صعب، لازم نحن عن جد ننتبه بالدايت اكثر، لازم نحن نزيد كارديو، لنفترض اذا طلعنا نحن 2000 كالوري باليوم مفروض نحن ناكل ال 2000 نفوتهم ما في مشكله، بس نحن تقريبا نحرق 500 كالوري او 400 كالوري بالكارديو بس، يعني نحكي بس بدنا نحن نزيد بس كارديو حتى نقدر نحن نساعد هالجسم هسه كمان يضعف. وبدنا نبلش بقى نبين هيدي العضلات يعني، عضلة الصدر نحن المفروض نعملها بقى تمرين مرتين او ثلاث مرات بالجمعة، وعضلة المعدة نفس الشيء، وعضلة المعدة حتى فينا نوصل لسبع مرات بالجمعة. بس أنا ماني عم بحكي عن تمرين لافترضنا 200 أو 300 كرانش، ما عم بحكي هيك. نعمل تمرينات صار خمس دقائق أو ست دقائق بس هالحديث لازم يكون كل يوم. فينا اكيد ننزل فيديوهات عن اليوتيوب في كثير فيديوهات عن اب تريننج حتى نقدر نحن نمرن المعده ما بدها شيء يعني قصه كلياتها بس خمس ضيق باليوم لمده ست سبع ايام كل 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 يوم مع ركض مع كارديو مع هيد كارديو اللي بدكم اياه اهم شيء نحن بهالمرحله نزيد مستوى الحرق ما ضروري نخفف اكل نزيد مستوى الحرق نتمرن كثير نحن زياده بصير نحن عندنا هالمعده بتبين وبتنفر لبرا ونفس الشيء موضوع الصدر، نحن كمان بدنا نزيد عليه التمرين حتى يقدر تكبر العضلة، ونحن شلنا الفات عنا فحش شو حيصير؟ حيزبط كثير الشكل. آه وكمان بالنسبة للأوبليك، الأوبليك مثل ما قلنا نعمل حركات الروتيشن، آه كمان بهالمرحلة حيبلش يبين عنا نحن الفي، آه المسؤول عن الفي هو الأوبليك، فنحن لازم كمان نعمل ديديكيتد تريننج يعني تمرين كمان مباشر للأوبليك، مع تمرين الظهر حتى تبين هيدي السيبريشن حتى يبينوا بلشوا يبينوا العضلات على الجوانب. هدول هن ثلاث مراحل يعني الاساس تبعا اذا اذا فهمتوا من الحديث كلياته الاهم من التمرين هو الاكل نحن عن جد مفروض نحن نظبط الاكل تبعنا حتى نقدر نحن نحصل على احسن نتيجه والقصه بدها وقت يعني ما فينا نحكي بجمعه واحده او بجمعتين صراحه حديث كنت احكي باربع او خمس اشهر عن جد من التمرين المضبوط ومن الاكل الصحي